नमस्कार मित्रों मैं विशाल सिंह बीकॉम में लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं आज हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ दी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इस वीडियो बड़ा होने के नाते इस चैप्टर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है फर्स्ट चैप्टर ये रहेगा सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ दी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को ग्राफ के माध्यम से डाल्टन मैस्क्रे और हिक्स को विषय में बताई जाएगी सर्वप्रथम अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत पीगू डाल्ट डाल्टन और मस्क्रेव मस्क्रेव द्वारा मैक्सिमम सोशल बेनिफिट सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रख के बनाया गया था मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ दी बजट ऑफ दी डिटरमिनेशन जो भी आप बजट बनता है उसमें गरीब व्यक्तियों को मैक्सिमम फायदा करते हुए आगे की तरफ ले जाना है मैक्सिमम बेस्ट फाइनेंस पॉलिसी बेस्ट ऑल ऑफ दी टैक्स पॉलिसी फाइनेंस की सिस्टम को ऐसा बनाया जाए बेस्ट टैक्स ऑफ पॉलिसी ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति टैक्स दे वो उसे यह महसूस करे कि हमें छला महसूस हो रहे हैं हमें किस प्रकार का कोई बेनिफिट न हो इक्वल ऑफ दी बेनिफिट इन दी ऑल ऑफ दी पर्सन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी बहुत सी सुविधाएं होती हैं जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती है नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे प्रिंसिपल ऑफ दी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जिसके तीन कंडीशन दिए गए हैं फर्स्ट कंडीशन है लिमिटेशन ऑफ दी इनकम एक्सपेंशन पब्लिक को अपने एक्सपेंस को इस बिंदु तक ले जाना है कि मिलने वाली लास्ट टैक्स के उसकी संतुष्टता बराबर मतलब जो व्यक्ति अगर टैक्स दे रहा है तो वह किसी न किसी प्रकार से वह उससे नाराज होगा उस व्यवस्था से उस व्यवस्था में जो गवर्नमेंट द्वारा बेनिफिट दी जाती है वह इतना उसको दिया जाए कि वह अपने उस दिए गए टैक्स से संतुष्ट हो इक्वल ऑफ दी पोजीशन इन दी मार्जिनल यूटिलिटी एट दी मार्जिनल सेटिस्फैक्शन एम यू इक्वल टू एम एस अलॉटमेंट ऑफ दी पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर व्यय इस प्रकार किया जाना एक्सपेंडिचर किया जाना कि अंतिम उपयोगिता के बराबर हो और कोई दी मार्जिनल यूटिलिटी इन कंडीशन इन कंडीशन ऑफ दी ऑप्टिमम अलॉटमेंट ऑप्टिमम अलॉटमेंट मतलब अनुकूलतम व्यक्ति के पास होनी चाहिए नेक्स्ट डिवाइड टू टैक्स टैक्स के किसी भी रिवेन्यू ऑफ सोर्स में टैक्स के कई सोर्स माने गए हैं वो डायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं व्यक्तियों को इन प्रकार से इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि टैक्स देने वाले अंतिम व्यक्ति की कष्ट के समान उसको उसे प्रॉफिट प्राप्त हो और इक्विमेंट मार्जिनल सेक्रीफाइस ऑफ दी पोजीशन नेक्स्ट इन ऑप्टिम ऑफ दी पोजीशन नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे करेक्टर ऑफ दी सोशल वेलफेयर सामाजिक हितों के अंतर्गत क्या विशेषताएं फर्स्ट डिफेंस लॉ एंड ऑर्डर सोशल वेलफेयर क्योंकि किसी भी राष्ट्र में यदि आप निवास करते हैं डिफेंस सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आज आप निवास कर रहे हैं कल आपको कोई दूसरी कंट्री उस पर हमला कर दे वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन एक गवर्नमेंट होती है फॉरेन कंट्रियों से अपनी सीमा की सुरक्षा करती है उस सीमा की सुरक्षा के लिए मिलिट्री रखती है युद्ध के सारे सामान रखती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वह पुलिस की व्यवस्था करती है बॉर्डर पर उसके बीएसएफ की व्यवस्था की जाती है जस्टिस ऑफ दी सिस्टम कोर्ट सिस्टम का निर्धार करती है जो कलेक्ट्रेट होते हैं बार काउंसिल अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आधार पर आप उसमें अपील कर सकते हो और उसमें न्याय प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आपको एक जीने का भारत में स्वतंत्र संविधान दिया गया है नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर सोशल वेलफेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ द इन कंडीशन इन मनी डिस्ट्रीब्यूशन इन लास्ट पोजीशन इन द इक्वल जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आय और लाभ दोनों प्राप्त हो जिससे समानता बनाई जा सके इसके दो कंडीशन है फर्स्ट है फर्स्ट कंडीशन इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन पावर 
कम से कम उत्पादन पे अधिक से अधिक लाभ दिया जाए कम से कम प्रयास पर इन सेकेंड कंडीशन प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम उसमें सुधार की जाए कि जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो थर्ड समाज सोशल नीड्स इन सफिशियंट सोशल समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन मनी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वितरण प्रणाली आप मार्केटिंग सिस्टम जानते ही है फैक्ट्रिया प्रोडक्शन करके घर आपके सामान नहीं है जब तक मार्केट नहीं होगा सभी लोग आपस में सामान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं इसी प्रकार से पब्लिक फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में काम करता है जिसमें यह ध्यान दिया जाता है कि जो पॉपुलेशन ऑफ दी पोजीशन सोसाइटी इन योर कंट्री आपके कंट्री की जो कंडीशन है उसमें अमीर व्यक्ति मिडिल क्लास व्यक्ति पुअर पर्सन एंड मैक्सिमम पुअर अत्यंत गरीब व्यक्ति कई भाग में समाज को डिवाइड किया गया है वह डिवाइडेशन रूल ऑफ दी इनकम व आय के आधार पर निर्धारित किया गया है उसमें यह देखना है कि हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर में सभी मनी डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी सभी व्यक्तियों तक पहुंचे और निर्धन व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और यदि उन्हें जैसे ओल्ड एज के लिए पेंशन की प्लान है विडो पर्सन के लिए पेंशन का प्लान है गरीब व्यक्ति जिनके पास खेती नहीं है कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए राशनिंग व्यवस्था की गई है क्योंकि पुअर पर्सन ये ना महसूस हो कि हम नैतिक आवश्यकताओं की चीजों की पूर्ति नहीं हो सकती है नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन फ्यूचर जनरेशन नेक्स्ट गवर्नमेंट के द्वारा या प्लानिंग की जाती है कि जो आज चल रहा है ये चलने दीजिए बाद में क्या होगा नष्ट हो जाएंगे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आपको हेल्थ की एजुकेशन की टेक्निकल अचीवर ऑफ द एजुकेशन टेक्निकल इतना डेवलप्ड किया जाए कि हर व्यक्ति को काम और रोजगार दोनों आसानी से प्राप्त हो जाए और वह अपने कार्य फ्यूचर को बनाए रखे तो पब्लिक फाइनेंस में एक्सपेंडिचर में फ्यूचर वर्क पर भी ड्राफ्टिंग करके वर्क दिया जाता है एटीट्यूड ऑफ द वर्क इंटरेस्ट ऑफ द कंडीशन टेक्निकल यूनिवर्सिटी टेक्निकल स्कूल कॉलेज इस एजुकेशन सिस्टम पर इंप्रूव किया जाता है नेक्स्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंप्लॉयमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आर्थिक स्थिरता बार बार मैंने बताया क्योंकि जब आप डेवलपिंग कंट्री होंगे तो डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है मांग जाती है प्राइस इंक्रीज पे रहता है तो इसलिए प्राइस इंक्रीज होने पर मार्केट को कंट्रोल किया जाता है जैसा न हो कि अमीर व्यक्ति बहुत तेजी से अमीर और मिडिल क्लास फैमिली और पुअर फैमिली बहुत तेजी से गरीब हो उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इक्वल बनाने का प्रयास किया जा रहा है मार्केट एक बराबर पोजीशन में कार्य करे आज आपने मेरा पूरा वीडियो देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं आपसे मेरा विनम्र आप, 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 आप अपने इस चैनल को क्योंकि एजुकेशनल चैनल ये मेरा नहीं है ये आपका है क्योंकि आप शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ना चाहते हैं आप जीवन में आगे बढ़िए आप इस अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूले जिससे उनको भी अन्यत्र लोग और जो भी बच्चे हों जो भी कंपटीशन में हो आप अपने ज्ञान को बढ़ाने में इसका उपयोग कर सकते हो नेक्स्ट इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो हम आपको अभी प्रस्तुत की जाएगी धन्यवाद